আসসালামু আলাইকুম দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের অভিমত অনুষ্ঠানে বিশেষ একটি অনুষ্ঠান নিয়ে আজকে আমরা আপনাদের সামনে এসেছি এবং আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে বিশেষ অনুষ্ঠানে আমরা একজন বিশেষ অতিথিকে নিয়ে আমরা সাজাই প্রতিটি অনুষ্ঠানে আপনারা সচরাচর দেখে থাকেন যে কয়েকটি রাজনৈতিক দলের কয়েকজন প্রতিনিধি থাকেন বিশেষ অনুষ্ঠানে শুধুমাত্র আমরা একজন অতিথিকে আমন্ত্রণ জানাই এবং তার কাছ থেকেই বাংলাদেশের সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে তার মূল্যায়ন আমরা জেনে থাকি আজকের এই অনুষ্ঠান আপনারা ফেসবুকে সরাসরি লাইভ দেখতে পাবেন এবং কমেন্ট রাখতে পারবেন কিন্তু আজকে এই অনুষ্ঠানে আমরা কোনো ফোন কল নেব না কারণ অনুষ্ঠানটি প্রি রেকর্ডেড এই জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত তবে আপনারা যারা ফেসবুকে লাইভ দেখছেন আপনারা যে কমেন্টগুলি রাখবেন আমরা পরবর্তী অনুষ্ঠানে সেই কমেন্টগুলি পড়ে শোনাবো এবং অবশ্যই যদি অতিথিকে নিয়ে অতিথির কাছে কোনো প্রশ্ন থাকে সেই প্রশ্নগুলিও আমরা তার কাছে পাঠিয়ে দেবো আমরা এবং প্রত্যাশা করবো তিনি আপনাদের প্রশ্নগুলির উত্তর দেবেন যে যা যে যার কথা বলছিলাম তিনি হচ্ছেন আমাদের সবার পরিচিত একজন সংসদ সদস্য সিলেটের মৌলবীবাজার চার আসনের শ্রীমঙ্গল এবং কমলগঞ্জের নির্বাচিত সংসদ সদস্য তিনি এবং তিনি সাবেক চিফ হুইপ এছাড়াও অন্যান্য পরিচয় আছে আমরা তার সাথে পরিচিত হবার পরই অন্যান্য পরিচয়গুলি জানবো জনাব উপাধ্যক্ষ আব্দুল শহীদ এমপি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ আপনাকে এবং চ্যানেল এসের এই অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ করার জন্য আমি আমার পক্ষ থেকে এবং আমার নির্বাচন এলাকার সকল মানুষের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন অবশ্যই শুভেচ্ছা জানাচ্ছি জনাব আব্দুল শহীদ এমপি দর্শক আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে বিভিন্ন সংসদীয় কমিটি আছে যে সংসদীয় কমিটির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি পিটিশন কমিটি কমিটি অন রুলস অন রুলস অফ প্রসিজিওর হাউস কমিটি জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের তিনি সদস্য তিনি সিনেট মেম্বার ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এবং সাবেক প্রেসিডেন্ট মৌলবীবাজার ডিস্ট্রিক্ট আওয়ামী লীগ এছাড়াও তিনি বিভিন্ন সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সহ পেশাদ 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 বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের সাথেও তিনি জড়িত আছেন আমরা তার কাছ থেকে বাংলাদেশের সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে জানব এবং নতুন বছরে আপনারা নিশ্চয়ই জেনেছেন যে মন্ত্রিসভায় রদবদল হয়েছে কয়েকজন নতুন মন্ত্রী যোগ দিয়েছেন এবং পুরনো একজন মন্ত্রীর পদোন্নতি হয়েছে এবং কয়েকজন মন্ত্রীর দপ্তর রদবদল হয়েছে কি কারণে এই রদবদল এবং কি কারণে হঠাৎ করে বছরের শুরুতেই অনেকেই বলছেন এটি চমক বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশের এখন শাসন পদ্ধতি হচ্ছে সংসদীয় পদ্ধতি সরকার ব্যবস্থা সেই হলে কনস্টিটিউশনের আর্টিকেল ফিফটি ফাইভে একজন প্রধানমন্ত্রী আমাদের যে সংবিধানে যে তিনটি চ্যাপ্টার রয়েছে নির্বাহী বিভাগের মধ্যে একটি সেই নির্বাহী বিভাগের প্রধান হচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং কনস্টিটিউশনের আর্টিকেল ফিফটি সিক্সে একজন প্রধানমন্ত্রী তিনি যে রূপ মনে করিবেন সেই রূপ মন্ত্রিসভার সদস্য সদস্য ফুল ক্যাবিনেট মিনিস্টার স্টেট মিনিস্টার এবং উপমন্ত্রী সহ অপরাপর মন্ত্রীর মর্যাদায় কাউকে নিয়োগ প্রদান করিবার এক্তিয়ার তিনি রাখেন তাই মন্ত্রিসভাকে তিনি কখন রদবদল করবেন বা পুনরায় মন্ত্রী নিয়োগ করবেন এটা একমাত্র সাংবিধানিক তার এক্তিয়ার সেই এক্তিয়ার দেশের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে তখন যিনি ভালো মনে করেন তিনি তখন তিনি এরকম রদবদল বন্টন পুনর্বন্টন এ সমস্ত করার এক্তিয়ার হিসাবে তিনি এই সম্প্রতি দুই দিন আগে যে মন্ত্রিসভা তিনি পুনর্গঠন করেছেন দপ্তর পুনর্বন্টন করেছেন এটা তার সাংবিধানিক এক্তিয়ার হিসেবেই তিনি করেছেন এবং দেশের মঙ্গলের স্বার্থেই সেই গাছগুলো তিনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এবং নিয়ে থাকেন যাদের রদবদল হয়েছে কিংবা যারা নতুন পদোন্নতি পেয়েছেন বা নতুনভাবে যারা এসছেন যাদের রদবদল হয়েছে যেমন বিমানমন্ত্রীর রাশেদ খান মেনন আপনাদের পার্টনার অর্গানাইজেশন আপনাদের সাথে জোটে আছেন জোটে আছেন এবং তারানা হালিম প্রতিমন্ত্রী হিসাবে তিনি ছিলেন ডাক এবং টেলি যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে তাদের দপ্তর পুনর্বন্টন করা হয়েছে অন্য দপ্তরে তাদেরকে পদায়ন করা হয়েছে এটি কি রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কেউ যদি বিশ্লেষণ করেন যে এটি তাদের কর্মফল তাদের ব্যর্থতার ফল তাদেরকে অন্য ডিপার্টমেন্টে দেওয়া হয়েছে এই জন্য আপনি কি তার সাথে একমত হবেন এরকম ব্রিটেনের মতন যেটা রেফারেন্ডাম হয়েছে ব্রেক্সিট নিয়ে ব্রেক্সিটের ফলাফলের কারণে ডেভিড ক্যামেরন কিন্তু তিনি পদত্যাগ পদত্যাগ করেছেন আবার একটা ইলেকশন হয়েছে তেরাসা মে বিকেম দি প্রাইম মিনিস্টার অফ দ্য ইউনাইটেড কিংডম জি এটাকে আপনি যে দৃষ্টিভঙ্গি দেখবেন একটা মন্ত্রিসভা বিদ্যমান অবস্থায় দপ্তর পুনর্বন্টন কারো ব্যর্থতা বা সফলতার বিষয় নিয়ে মেজারমেন্টের কোনো টুলস হিসাবে কাজ করে না এখানে আমি আগেও বলেছি আর্টিকেল ফিফটি সিক্সে 
যে ব্যবস্থা রয়েছে প্রধানমন্ত্রী সেই ব্যবস্থা তিনি তার একটের হিসাবে প্রয়োগ করতে পারেন তাই তাই ব্যর্থতার বিষয়টা সফলতার বিষয়টা এখানে মেজারমেন্টের কোনো সুযোগ নেই মেজারমেন্টের কোনো সুযোগ হয়তো পদ যদি আজকে ড্রপ করতে মিনিস্টার পদের ক্রম হয়তো সমান থাকবে কিন্তু গুরুত্বের দিক থেকে যেমন এখানে আপনি যেহেতু ব্রিটেনের ইলেকশনের কথা বলেছেন এখানে ট্রেড বিজনেস সেক্রেটারি ছিলেন সাজিদ জাভিদ যখন ডেভিড ক্যামেরন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন টেরিজা মে যখন প্রধানমন্ত্রী হন তাকে বিজনেস সেক্রেটারি থেকে সরিয়ে কমিউনিটি সেক্রেটারি করা হয় যেটি একটু কম গুরুত্বপূর্ণ এবং এখানে ব্রিটিশ মিডিয়া সেটিকে পদাবন্নতি হিসেবেই তারা মূল্যায়ন করেছে বিশ্লেষণ করেছে সেই দৃষ্টিকোণ থেকে রাশেদ খান মেননের এই যে দপ্তর পুনর্বন্টন বা আরেকটি দপ্তরের তাকে মিনিস্টার করা সেটিকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করবেন কোন মন্ত্রী ব্যর্থ হয়েছে সফল হয়েছে আপনার কাছে কি মনে হয় আমার কাছে রদ বদল তো কোনো মন্ত্রিসভার কারণে যেমন আমি যদি বলি যে বিমানমন্ত্রী তিনি যখন ছিলেন বিমানমন্ত্রী হিসেবে তার সময়ে তিনি মন্ত্রী থাকা অবস্থাতেই প্রাইম মিনিস্টারের ক্যারি করা দুটি বিমানে ত্রুটি পাওয়া গিয়েছে যদিও এখানে কোনো কর্মকর্তার দোষ পুলিশ পায়নি তাদেরকে খালাস দেয়া হয়েছে তার তার সময়ে বিমানের লাভ কমে গিয়েছে তিনি মন্ত্রী থাকা অবস্থায় নিশ্চয়ই এক প্রধানমন্ত্রী সেগুলি মূল্যায়ন করবেন এবং সেই বিচারেই তাকে তার পানিশমেন্ট বলুন কিংবা প্রমোশন বলুন এই দুটির একটি হয়েছে আমি তো আগেই বলছি এই ব্যাপারে আমি একমত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই এটা আপনার মূল্যায়নটা কি আপনি কি আপনি এখন আমার মূল্যায়ন হচ্ছে ডাইনামিজম যদি মনে করে যে মানে প্রধানমন্ত্রী যে আমি একে দিয়ে না দিয়ে আরেকজনকে দিয়ে করাতে চাই সেটা যদি হয় হতে পারে বাট এখানে আন্ডার মানে ডিফেমেশন বা আন্ডার ভ্যালুড কোনো ক্রাইটেরিয়া কিন্তু আমাদের কনস্টিটিউশনে নাই রুলস অফ বিজনেসে যেভাবে বলা আছে মন্ত্রী সেভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে ব্যর্থ হইলে যেমন আপনার কথা বলেছেন যে বিমানের স্ক্রু বা এই হয়েছে সেটা তো টেকনিক্যাল ফল্ট হতেই পারে মেশিন ইভেন মানুষের বডি দেখেন হার্টের কিন্তু বাল্ব পর্যন্ত চেঞ্জ করা যায় অবশ্যই তাহলে বলতে হবে কি যে এই যে বাল্ব যার শরীরে দেওয়া হচ্ছে রংলি পোস্ট দেওয়া হয়েছে গভর্নমেন্ট কি বলে আল্লাহ যারা দিয়েছেন সেটা সঠিকভাবে দেন নাই সেটা বলার সুযোগ নাই না কিন্তু তার সময়েই এই ত্রুটিগুলি ধরা পড়েছে তার সময়েই বিমানের লাভ লাভজনক অবস্থান থেকে বিমান একটু সরে এসছে তার সময়ে ব্রিটেন বিমানের বিমানের কার্গোর উপর এমবার্গো জারি করেছে এগুলি তার সময়ে হয়েছে তো নিশ্চয়ই রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে প্রাইম মিনিস্টার সেগুলিও মূল্যায়ন করেছেন আমার মনে হয় যে এই যে ব্রিটেন বা এমবার্গোর যে সমস্ত পোস্ট করেছে বা আমাদের যে কি বলে আইকর যে নির্দেশনাগুলো আছে সেগুলোর ব্যাপারে তো নিশ্চয়ই কান্ট্রি টু কান্ট্রি আমাদের একটা গ্রেড বা আমাদের অ্যাচিভমেন্টের একটা টার্গেট থাকে সেখানে যদি আমরা পৌঁছে দিয়ে আমাদের সময় লাগে বা আমাদের আরও প্রয়োজন হয় দক্ষতা অর্জন করা আইকর যে সমস্ত স্ট্যান্ডার্ড আছে সেগুলা তারা তো ইম্পোজ করতেই পারে তো সেই ইম্পোজ করাটা কোনো দেশের বিমান চলাচল ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো বাধা নয় বাট একটা বিমান চলাচল ক্ষেত্রে নিরাপত্তার প্রশ্নে অথবা কোনো ধরনের প্যারিসেবল গুডস যেটা আমাদের এক দেশ থেকে আদর্শ বহন করে নিয়ে যাওয়ার জন্য ফুড স্টাফ হিসাবে বা এই ধরনের কোনো যদি কমোডিটি হয় সেই পেপারে নিশ্চয়ই এই সমস্ত ব্যাপারে একটা কান্ট্রি অফ অরিজিন আর কান্ট্রি অফ ডেস্টিনেশন এই দুয়ের মধ্যে যদি একটা সেম ট্র্যাক না হয় তাহলে কিন্তু কোনো না তো দেশের মানুষ অথবা ইউজার বা যারা ইটুলিটি বেনিফিট পায় তারা কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে সেই জন্য এই জন্য একটা আগাম একটা আমার মনে হয় এটাকে আরও শক্তিশালী করে তৈরি করার জন্যই কান্ট্রি অফ অরিজিন অথবা কান্ট্রি অফ ডেস্টিনেশনের পক্ষ থেকে কোনো না কোনো ইম্পোজিশন আসতেই পারে সম্প্রতি এটা আয়োটা আয়োটার রুলস অনুযায়ী অথবা হোয়াটসঅ্যাপ কনভেনশনেও এই ধরনের বিধিনিষেধ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় নিয়ে অনেক কথাবার্তা আলোচনা সারা বাংলাদেশে হয়েছে এবং প্রবাসেও হয়েছে বিশেষ করে প্রবাসে যারা শিক্ষামন্ত্রীর যারা শুভানুধ্যায়ী অনেক ক্ষেত্রে তারাও বিরক্ত হয়েছেন তারাও তার কথাবার্তা কিংবা তার কর্মকাণ্ড সমালোচনা করছেন এই মন্ত্রণালয়ে এখন একজন প্রতিমন্ত্রী নিয়োগ করা হয়েছে এটি কি শিক্ষামন্ত্র শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বা শিক্ষামন্ত্রীর কে সহযোগিতা করার জন্য এবং তার যে লাগাম আছে তার লাগাম টেনে ধরার জন্য কোনো প্রয়াস কিনা দেখুন শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটা গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় নিঃসন্দেহে এই মন্ত্রণালয়ের আওতায় অনেক বিভাগ রয়েছে আপনি হায়ার এডুকেশন ইউনিভার্সিটি এডুকেশন রয়েছে সেকেন্ডারি এডুকেশন রয়েছে এছাড়াও টেকনিক্যাল এডুকেশন রয়েছে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে প্রাইমারি শিক্ষা ব্যবস্থা আলাদা যোগ্য মিনিস্ট্রি আছে এই শিক্ষার আওতায় কিন্তু আছে গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় আছে সেই জন্য আমি মনে করি একজন প্রতিমন্ত্রী একটি মন্ত্রণালয়ের দেওয়ার প্রয়োজন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই মুহূর্তে তার উপর যে লোড আছে সেটা যদি কমিয়ে আনার জন্য লোককে 
তিনি করে থাকেন নিশ্চয়ই যথার্থভাবে করেছেন অথবা এটা মন্ত্রণালয়কে শেয়ারিং করার জন্য একজন কলিগ যদি সাবর্ডিনেটর না হলো কলিগ হিসাবে কাউকে যে নিয়োগ দেওয়া হয় আমার মনে হয় এটা কোনো ধরনের কোনো কারো ব্যর্থতার বিষয় নয় দ্বিতীয়ত হচ্ছে একজন মন্ত্রী তিনি যে এমপি তা তো অবশ্যই পক্ষে বিপক্ষে সমালোচনা করা বা তার ব্যক্তিগত অভিমত নিয়ে কেউ কথা বলতেই পারে এবং তার ব্যক্তিগত অবমতটাই যে তার সরকারের অভিমত এটাও কিন্তু বাস্তবতা কোনো বিষয় নয় সেই জন্য এই মন্ত্রণালয় নিয়ে তর্ক বিতর্ক করার অবকাশ থাকতেই পারে আমরা কিন্তু শিক্ষা নীতি যে দশ যখন প্রণয়ন করে হয়তো সংসদে তাকে কিন্তু অ্যাডপশন করা হয় অ্যাডপ্ট করা হয় এবং সেখানে কিন্তু আমরা আইটি সেক্টরের মাধ্যমে আমাদের যে তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আমরা ইন্টারনেটের মাধ্যমে এই শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট তৈরি করার জন্য যে ধরনের মানুষের পরামর্শ প্রয়োজন সেটা কিন্তু ওয়েবসাইটের মাধ্যমে না হয়েছে যে কারণে এইবারকার শিক্ষা নীতি প্রণয়নের পরে বিরোধীদল পর্যন্ত একটি শব্দ করে নাই এবং সবাই এটাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন তাহলে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যে মন্ত্রিসভা সেই মন্ত্রিসভা কিন্তু ক্যাবিনেট প্রধানই হচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাই ক্যাবিনেটে যখন আমাদের যেটা পদ্ধতি অনুযায়ী সাপ্তাহিক সভা হয় একাধিক সভা হইতে পারে সেখানে কিন্তু আলোচনা করেই কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এই সমস্ত কাঠামোগুলো সাজানো হয় আমি মনে করি এই ক্ষেত্রে কারো ব্যর্থতার কারণে প্রতিমন্ত্রী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে প্রতিমন্ত্রী তো প্রতিমন্ত্রী আমরা যখন শুনি বিলাতে থেকে যে ক্লাস ওয়ানের প্রশ্নপত্র পর্যন্ত বাংলাদেশ এখন ফাঁস হয়ে যায় প্রত্যেকটি পাবলিক এক্সামের প্রশ্নপত্র ফাঁস হচ্ছে এবং এর কোনো ভেদ করা হচ্ছে না বিভিন্ন খালি আমরা বক্তব্য শুনছি কোনো তৎপরতা নেই বন্ধ করার কোনো বাস্তবসম্মত কোনো তৎপরতা কিংবা কোনো পদ পদক্ষেপ দৃশ্য তো দেখা যাচ্ছে না প্রথম কথা হচ্ছে জাতির মধ্যে এরকম কোনো ত্রুটি কোনো মানুষের মধ্যে যদি কেউ ধারণ করে এই সমস্ত কাজ যেটা ভিন্ন অপরাধ হিসাবে আমার শিশুকে যদি আমি সঠিকভাবে মূল্যায়ন করার জন্য আমি যে কোনো ধরনের প্রশ্নপত্র তৈরি করি সেটা নিশ্চয়ই আরেকজন জানার কোনো প্রশ্নই আসে না পরীক্ষার আগের দিন পর্যন্ত বা পরীক্ষার পাঁচ মিনিট পর্যন্ত এই প্রশ্নপত্র আমি শিক্ষক ছিলাম তো প্রশ্নপত্র আমরা খুলতাম যখন থানার থেকে এনে সিলগালা থাকতো এই প্রশ্নপত্র তো কোনোদিন আমি উনিশশো সালে ম্যাট্রিক পাস করছি তখন তো প্রশ্নপত্র ফাঁস হয় নাই এখন কেন হবে আপনার কথার সাথে কিন্তু নুরুল ইসলাম নাহিদের কথার বিস্তর ফারাক তিনি বলেছেন উনিশশো সাল থেকেই প্রশ্নপত্র ফাঁস হয় আমার ঠিক জানা নাই আমি তখন ম্যাট্রিক পড়ে দিয়েছি আমি যখন পরীক্ষা দিয়েছি সিলেট মরিজা গভর্নমেন্ট স্কুল থেকে সিলেট এডি স্কুলে আমি পড়াশোনা করেছি আমি আমার দেশের বাড়ির স্কুলে আমি পড়াশোনা করেছি যার বয়স একশো আঠারো বছর হয়েছে সো সেই কারণে একশো আঠারো না একশো একুশ বছর হয়েছে সেই কারণে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে আমি নিজে একটা কলেজে যখন পরীক্ষার সলসো বার্নার ছিলাম পরীক্ষা কন্ট্রোল করতাম আমি সকালবেলায় মোটরসাইকেল নিয়ে থানার থেকে প্রশ্নপত্র ট্রাং থেকে খুলে সিলগালা করে পুলিশের মধ্যে রেখে এবং তার পূর্বে যখন ট্রেজারি থেকে এস জিও সাহেবের চেম্বার থেকে সেটা আমরা ট্রেজারি থেকে খুলে এস জি সাহেব নিজে খুলে দিতেন তখন যদি প্রশ্নপত্র আমার জানা মতে ফাঁস হয়েছে আমি জানি না তবে একজন মন্ত্রী বা একজন ব্যক্তি তিনি বলতেই পারেন তার হয়তো তিনি হয়তো এর আগে হয়তো কোনো সময় হইলে হইতে পারে আমার জানা নাই তবে প্রশ্নপত্র ফাঁস হবে না এরকম কোনো যন্ত্র আমাদের কাছে নয় আজকালকে যেই যে আজকে যে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আজকে এই কম্পিউটার ল্যাপটপ এগুলো কিন্তু আমাদের ডেস্কটপ আমাদের হাতে কিন্তু মোবাইলের মধ্যে ফুল ফুল কম্পিউটার সিস্টেম আছে তো সেই কারণে আমি যদি একটা জিনিস প্রিন্ট আউট দিয়ে এটা সফটওয়্যার থেকে বাইর করে আমি প্রোগ্রাম থেকে বাইর ইনপুট দিয়ে আমি যদি বাইর করে সেটাকে আরও দিনের হাতে ধোয়া দেওয়ার সময় যদি কেউ ওটাকে আবার রিপ্রিন্ট করে কোথাও রেখে দেয় অথবা যে মোবাইল ফোন নিয়ে যদি কোনো ছেলে বা কোনো মেয়ে অথবা কোনো টিচার কোনো পরীক্ষার হলে প্রবেশ করে সেখান থেকে প্রশ্নপত্র মোবাইল ফোন দিয়ে ছবি তুলে যে কাউকে কি এখন বলে ফেসবুক যদি পাঠিয়ে দেয় এটা রোধ করার ক্ষমতা সরকার পুলিশ অথবা কোনো কীভাবে করে অন্যান্য মানুষের মধ্যে যারা এগুলো করে না শিক্ষক বলেন বা গার্জিয়ান বলেন সাংবাদিক বলেন সবাই কিন্তু সবাই সজাগ কিন্তু আমাদের মধ্যে কেউ না কেউ কারো হয়তো মনের মধ্যে একটা দুষ্ট চক্র কাজ করে সে হয়তো এই কাজটা করেছে এই দুষ্ট চক্র কি সারা বছরই করতে থাকবে প্রত্যেকটি আমার মনে হয় করা উচিত নয় কারণ যে মসজিদের ইমাম নামাজ পড়ান তিনি যে কোরআন তলাও সঠিকভাবে পড়ান আমি যতই কোরআন তেলা হোক জানি বা জানি না আমি মনে করবো সঠিকভাবে পড়াইছি অথবা কেউ মনে করে না সঠিক পড়ান নাই দুইয়ের কিন্তু এখানে মূল্যায়ন একইভাবে করা যেতে পারে যেহেতু আমরা দুইজনে কিন্তু জানি না যে কোরআন সাহেবের আয়ারটা হ্যাঁ জাত্যুর ছাত্রুল ইমান এই শব্দটা আমি যদি সঠিকভাবে পড়তে না জানি বুঝতে না জানি অর্থ যদি না বুঝি তাহলে কোন আয়াতের মধ্যে আচ্ছা ছাত্রুল ইমান
এই শব্দের অর্থ যদি আমি না বুঝি আমি তো বলতে এটা একটা আয় অন্য দশটা আয়াতের মতো একটা আয়াত শুদ্ধ না বেশুদ্ধ আমি বলতে পারি তাই আমি যেটা মনে করি আমাদের মূল্যায়ন এটা হওয়া তো অবশ্যই উচিত নয় উচিত নয় এটা আপনার মতো সারা জাতি একমত কিন্তু আসলে করছে কারা দুষ্টচক্র এই দুষ্টচক্রকে কেন আইডেন্টিফাই করতে পারছি না করার জন্য তো সকল ধরনের ব্যবস্থা নেই ইতিমধ্যে আমার মনে হয় কিছু কিছু গ্রেফতার হয়েছেন কিছু জেলেও গিয়েছেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে ডেভিলস এর জন্ম তো একদিনে শেষ হয় না মৃত্যু একদিনে শেষ হয় না কিন্তু এই ডেভিলস গুলি যদি এই আমলে সবচেয়ে বেশি দেখা যায় তখন তো এর পুরো ব্যর্থতা আপনাদের উপর পড়বে আপনি দেখুন এই গত পয়লা জানুয়ারি প্রায় চব্বিশ কোটি পুস্তক বিতরণ করা হয়েছে উর্ধ্বে বিতরণ করা হয়েছে মাধ্যমিক বিরাট সফলতা অবশ্যই আচ্ছা আর এগারো কোটি পুস্তক প্রাইমারি স্কুলে বিতরণ করা হয়েছে এই পুস্তক বিতরণ ব্যবস্থা যে বছরের প্রথম দিন শেখ হাসিনার সরকার যেটা করতে সক্ষম হয়েছে সেই ক্ষেত্রে আজকের যে ছাত্র সংখ্যা তিন থেকে সাড়ে তিন কোটি ছেলে মেয়েদের মধ্যে যে বই পুস্তক বিতরণ করা হয় একদিন কিন্তু সেই ছাত্র সংখ্যা ছিল না এবং প্রত্যেক বছর আমরা ম্যাট্রিক পরীক্ষা হিসাব করলে দেখা যায় যে আট থেকে বারো লক্ষ ছাত্র ছাত্রী পরীক্ষা দিচ্ছে প্রাইমারি শিক্ষায় চোদ্দ লক্ষ বারো লক্ষ দিচ্ছে এই যে হিসাবগুলো আজকে যে বেরিয়ে যাচ্ছে বৃদ্ধি পাচ্ছে মানুষের বা ক্রমশ সেই বৃদ্ধিটাও কিন্তু এটা এটা ইটস এ বিগ লোড আপন দা পার্টিকুলার সেকশন অফ দ্য গভর্নমেন্ট অর দ্য রিপাবলিক এগুলি এক্সকিউজ আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে না যে এই যে আমাদের উপর অনেক লোড সেই লোডের কারণে কিছু কিছু প্রশ্ন ফাঁস হয়ে যাচ্ছে এগুলি হচ্ছে এক্সকিউজ এবং শুধু সফলভাবে কাজ না করার অজুহাত দক্ষ জনগণকে দক্ষ মন্ত্রীকে বা দক্ষ মানুষকে সেই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব সবই দক্ষ আমাদের কিন্তু মানুষ মাত্রেই তো কোনো না কোনো কাজের অবসাদ থাকতেই পারে হ্যাঁ কিন্তু ইন্ডিপেন্ডেন্টলি নয় কেউ যে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি বা উদাসীন হয়েছেন সেটা আমি অন্তত বিশ্বাস করি না কারণ যারা মন্ত্রিসভায় আছেন বা আমাদের ডাইরেক্টরেট বা ইমপ্লিমেন্টিং প্রসেসে যারা আছেন তারা সবাই কিন্তু যোগ্য এবং তারা সবাই কিন্তু শিক্ষিত এবং তারা যোগ্য সিভিল সার্ভেন্ট হিসাবে তাদের নিয়োগ দেওয়া প্রশ্নপত্র ফাঁসের মতো একটি কমন ঘটনা যেটি প্রতিনিয়ত ঘটছে এবং বারবার ক্লাস ওয়ানের প্রশ্নপত্র বা ওয়ানের পরীক্ষা পরীক্ষাটার বিষয়টা আমার মনে হয় আর একটু ভেবে দেখা দরকার আছে যে এটা শিশুকে এইভাবে প্রশ্নপত্র করে প্রশ্ন পরীক্ষা নেওয়ার কোন সময় এই মুহূর্তে কতটুকু সিগনিফিকেন্ট সিগনিফিকেন্ট দেখতে পারে অবশ্যই কিন্তু আমি প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়ে এসছিলাম যে যখন ক্লাস ফাইভে পাবলিক এক্সাম হচ্ছে এইটে এক্সাম হচ্ছে কিংবা ইয়ার টেনে এক্সাম হচ্ছে তখন যারা মেধাবী স্টুডেন্ট কিংবা যারা যোগ্যতা রাখে ভালো রেজাল্ট করার তাদের কোয়ালিটিকে বা তাদের যে তাদের যে স্পিরিট আছে সেই স্পিরিটকে ধ্বংস করে দেয়া হচ্ছে এই প্রশ্নপত্র ফাঁসের মাধ্যমে এবং সরকার এখানে ধ্বংস যারা করতেছে তারা কিন্তু আমি বলছি আপনাদের সময়ে এবং আমরা হচ্ছি মেট্রিক এবং ইন্টারের সর্বশেষ ব্যাচ যেই ব্যাচ কম্বাইন্ড মেরিট লিস্টের সিস্টেমে ছিল বোর্ডের ফার্স্ট ডিভিশন সেকেন্ড ডিভিশন থার্ড ডিভিশন সিস্টেমে ছিল আমরা হচ্ছি লাস্ট ব্যাচ তো আমাদের ব্যাচের যে সিলেট ডিভিশনে যে ফার্স্ট হয়েছে কম্বাইন্ড মেরিট লিস্টে কামরুল ইসলাম সে আমাদের সময় প্রশ্নপত্রের ফার্স্টের কোনো বিষয় ছিল না তো কম্বাইন্ড মেরিটে যে ফার্স্ট হয়েছে আমাদের সময় যদি সেই প্রশ্নপত্র যদি ফার্স্ট হতো এবং সেই প্রশ্নপত্র ফার্স্টের কারণে যদি আরেকজন তার জায়গাটা দখল করে নিত তাহলে তার মানসিক অবস্থা কিংবা তার স্পিরিট আজকে সে গুগলে কাজ করছে অনেক বড় অফিসার হিসেবে আমেরিকাতে কাজ করছে তার মানসিক স্পিরিটটা কেমন হতো আমি সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বলছি স্বাভাবিক কারণে একজন ভালো ছাত্র যখন ওয়েন হি ওর সে লুজিস মেরিট মেরিট পজিশন জি অফকোর্স ইউ উইল মাইন্ড ফর দ্যাট নো ডাউট এবং এই দায়িত্ব এই দায়িত্ব তো সরকার নিতে এটা এটা তখন যদি না হয়ে থাকে আপনার কথা থেকে তো বলতেছি যে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী যদি বলে থাকেন তো তখন তো প্রশ্নপত্র ফাঁসও নেয় সেই লাস্ট ব্যাচ কামরুল সিলেট গভর্নমেন্ট হিসেবে ছাত্র বোধ সম্ভব সিলেট ক্যারেট কলেজের ক্যারেট কলেজ তো সেই এবং মলেজার গভর্নমেন্ট হিসেবে রকিব কলেজের ছেলে ফার্স্ট হয়েছিল কম্বাইন্ড মেরিট লিস্টে আমার এখনও মনে আছে এরাও বোধে সম্ভবত পিএইচডি করে আমেরিকা ট্যামেরিকা আছে সবাই কারণই তো তার মেরিটে যদি কোয়েশ্চন বাঘ পড়ে যায় সে তো অবশ্যই হচ্ছে তবে দায়িত্ব তো সরকারকে দায়িত্ব সরকার সব বিভাগেরই সরকার তো হচ্ছে 
সাংবিধানিক ব্যবস্থা প্রধান দায়িত্ব তো কিন্তু যারা দায়িত্ব পালন করেন সংস্কৃত বিভাগ তারা যদি এটা সঠিকভাবে রক্ষা করতে ব্যর্থ হন দায়িত্ব তাদের কিন্তু হবে আগে ধন্যবাদ জনাব আব্দুল শহীদ এমপি আপনি একজন শিক্ষক এজন্য শিক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু জানার চেষ্টা করলাম আমরা যাব ছোট্ট একটি বিরতিতে দর্শক দেখছেন অভিমত অনুষ্ঠান যাচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতিতে বিরতির পর বাংলাদেশের রাজনীতির আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিয়ে আমরা অধ্যক্ষ আব্দুল শহীদকে প্রশ্ন করব এবং তার অভিমত জানার চেষ্টা করব যাচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতিতে সঙ্গে থাকুন